Новости на телеканале Хабар-24. В студии работает Сергей Гергель. Здравствуйте. Глава государства Нурсултан Назарбаев принял директора службы внешней разведки Сырбар. В ходе встречи Габид Байжанов доложил президенту об итогах работы ведомства за прошедшие полгода и исполнении ранее данных поручений. Нурсултан Назарбаев отметил важность сохранения дружественных отношений с соседними государствами. Необходимо вести тесное сотрудничество с коллегами из специальных органов зарубежных стран, держать на постоянном контроле приверженцев террористических идей, в том числе и тех, кто возвращается из Сирии. Это является основным направлением вашей работы. Модернизацию правоохранительной системы обсуждают сегодня в Астане. Руководитель администрации президента Адильбек Джексайбеков встретился с представителями правоохранительных органов Германии. Делегацию в Казахстан возглавил главный прокурор Франкфурта на Майне Альбрехт Шрайбер. Ну вот сейчас на месте работает наш корреспондент Анжела Гарипова. Анжела, добрый день. А расскажите, о чем идет речь на встрече? Спасибо. Добрый день, Сергей. Это встреча с представителями и руководителями правоохранительных органов Германии в составе делегации главный прокурор Франкфурта Альбрехт Шрайбер, также президенты земельного суда, полиции Франкфурта в отставке, ну и, конечно, другие участники. Как известно, сейчас правоохранительная система в Казахстане переживает изменения, своего рода модернизацию, и именно об этом и идет речь в здании Генеральной прокуратуры сегодня. Немецкие коллеги делятся своим опытом. Анжела, ну вот вопрос сам напрашивается. Насколько наши правоохранительные системы похожи или, возможно, отличаются? Ну, это совершенно разные системы, однако можно сказать, что немецкая станет одним из главных ориентиров в ближайшее время. Реформы направлены будут на укрепление прав граждан, и, безусловно, Германия за 140 лет достигла в этом определенных успехов. Европейские коллеги приветствуют изменения и считают, что это принесет свои позитивные плоды. Обмен опыта идет в вопросах функционирования органов досудебного расследования, прокуратуры и суда. Сергей? Спасибо, Анжела. Ну, я напомню, на прямой связи со студией была моя коллега Анжела Гарипова. В горах Алматы спасли двух заблудившихся туристок из Испании. По сообщению Комитета по чрезвычайным ситуациям, девушки потерялись 26 августа днем в районе Большого Алматинского пика. На место выехала группа республиканского оперативно-спасательного отряда вместе с кинологами. Через два часа поисковых работ, поданные Испании, были найдены живыми и невредимыми. Отмечу, менее чем за час спасатели благополучно спустили девушек с высоты. Медицинской помощи они не нуждались, туристок доставили до их личного автомобиля. В Грузии ожидают повышения стоимости хлеба. Уже неделю муку продают дороже почти на 3 доллара. Эксперты объясняют новые цены плохим урожаем зерна в странах-импортерах и увеличением стоимости газа для коммерческих предприятий. Крупным и мелким производителям хлебобулочных изделий с трудом удается сохранять старые расценки. Подробности у Тати Джани Бегашвили. Хлебобулочный завод на окраине Тбилиси. Работа здесь кипит с раннего утра. Ежедневно выпекают тысячи батонов и разных мучных изделий. Продукцию помимо столицы развозят по окрестностям. Пуханка белого в магазинах обходится покупателям в среднем в 30 центов. Правда, как долго производители смогут сдерживать цены, в компании не знают. За последние несколько дней значительно выросла цена на один мешок муки. Мы покупали за 14 долларов, а теперь рыночная стоимость 17 долларов. У компании есть запасы, но их едва хватит на две недели. Как видите, у нас большое производство. И как только хранилища опустеют, нам придется покупать сырье уже по новой цене. По словам экспертов, Грузия на 90% зависит от импорта пшеницы. Поэтому на рост цен действует не урожай в странах, основных поставщиках зерна. Кроме того, выросла стоимость газа для местных предпринимателей. Это также влияет на себестоимость продукта номер один. На фоне снижения урожая пшеницы в крупнейших странах, которые являются главными поставщиками зерна по всему миру, 11 августа на бирже в Чикаго зафиксировали первую волну подражания пшеницы на 15 долларов за тонну. Сегодня уже вместо 200 долларов стоимость одной тонны составила 232 доллара. Основной поставщик пшеницы в Грузию – соседняя Россия. В этом году там слабый урожай. Грузия будет искать альтернативные рынки. Периодически страна завозит зерно из Казахстана и Украины. Если после сбора урожая в сентябре цены на пшеницу из Казахстана будут приемлемы для Грузии, то завезем оттуда. 
Собственные же потребности в зерне Грузию удовлетворяют лишь на 10%. Одна из главных задач грузинского правительства – увеличить эти показатели как минимум в три раза. Для этого в разных регионах страны уже активно ведутся проекты по районированию пшеницы разных сортов. Ну а пока страна не увеличит собственное производство, рост стоимости хлебобулочных изделий неизбежен. Как прогнозируют эксперты, с начала осени цены подскочат на 5%. Татья Джанибегашвили, Шалвасура Мелашвили, Хабар-24, Грузия. В Греции сразу на треть снизился урожай фисташек. По словам экспертов, иное тому стали обильные весенние дожди. Из-за ливней почва долгое время оставалась влажной, что способствовало размножению вредных насекомых. В результате сильно пострадали деревья. Кроме того, с июня в Греции установилась аномальная жара, поэтому плоды собрали уже к середине августа, то есть на месяц раньше обычного срока. Отмечу, Греция – один из главных поставщиков фисташек на мировой рынок. США остаются лидерами в рейтинге стран с населением, страдающим от избыточного веса. Из года в год этот показатель только растет. Сторонники здорового образа жизни открыто говорят о нарастающей эпидемии ожирения в Америке. По последним данным Организации экономического сотрудничества и развития, больше 38% жителей США страдают от избыточного веса. Наш собственный корреспондент в Америке Майра Абдрахманова выяснила причины таких высоких показателей. Колоритной и неотъемлемой частью американского пейзажа стали полные люди. Такого количества толстяков не встретишь ни в одной стране мира. Собственно, многие из них не переживают за внешний вид и здоровье, продолжая спокойно употреблять бикмаки и хот-доги. Тем временем многочисленные социологические исследования и заключения медиков говорят о растущей эпидемии ожирения в США. Больных сердечно-сосудистыми заболеваниями, диабетом, артритом становится больше. Индустрия фастфуда и ограничение физической активности привели к печальной статистике. Эпидемия ожирения в Соединенных Штатах охватила более четверти взрослого населения. Она поразила и детей. Сегодня медики пришли к выводу, чтобы остановить этот кризис, необходимо не лечение, а профилактика. Для этого проводился масштабный федеральный опрос среди населения. Свои исследования предоставили Американский центр по контролю и профилактике заболеваний, Национальный институт медицинской статистики и Ассоциации здравоохранения. Оказалось, что больше всего точных людей проживает в Миссисипи, Алабаме и Западной Вирджинии. Согласно этим исследованиям, темпы ожирения стали быстрыми среди малообеспеченных американцев и расовых меньшинств. Самые дешевые продукты содержат высокий уровень жира и сахара. Более всего полных людей оказалось среди афроамериканцев и представителей Латинской Америки. В новом докладе Организации экономического сотрудничества и развития отмечался самый высокий уровень ожирения в Мексике после США. Ожирение является большой проблемой в США. Правильно говорят, что это стало эпидемией. Наше правительство занимается данной проблемой. Там разработаны конкретные рекомендации по предотвращению такой ситуации. Мы призываем к диете с низким содержанием жира. Одной из главных причин ожирения стало употребление огромного количества сахара и углеводов. Люди должны в первую очередь понимать, что ожирение – это плохо. Ведь оно приводит к сердечно-сосудистым заболеваниям, депрессии, нарушению сна, повышенному давлению и диагностике. Обету. Среди главных условий изменения показателей избыточного веса медицинские эксперты называют повышение цен на вредные продукты и улучшение информации, используемой на этикетках, внимание государства к проблеме с ожирением, а также использование социальных сетей и СМИ для предупреждения населения о вреде лишнего веса. Во многих американских школах запретили продажу содовых напитков и нездоровой пищи. Но ситуация пока не улучшается, и количество нездоровых людей возрастает. Избыточный вес превращается в большую угрозу для безопасности США, чем терроризм. Эти выводы американских специалистов все еще остаются актуальными. Майра Абдрахманова, Ренат Садыров, Хабар-24, Нью-Йорк, США. Инфраструктура Тараза приспособлена для инвалидов лишь на 20%. Особое негодование у жителей города вызывают пандусы, которые очень часто выглядят как американские горки. В большинстве случаев их устанавливают, как говорят, для галочки, чтобы избежать административной ответственности. О людях, которых ограничивают в возможностях репортажа Анастасии Сулеймановой. Зарина Мурзагалиева уже 16 лет передвигается с помощью коляски. Каждый поход в город для нее целое испытание. Поэтому очень часто ей приходится прибегать к помощи родных и близких. В этот раз Зарине понадобился билет на поезд. И девушка решила отправиться за ним сама. Вот только попасть в здание железнодорожного вокзала даже с посторонней помощью так и не смогла. Везде барьеры, 
неправильно установлены эти пандусы. Зайти в вокзал не получилось. Здесь ужасно, еле-еле как поднялись, еле как спустились, но не получилось вообще зайти туда. Напоминание в виде писем об устранении недочетов специалисты областного управления занятости и социальных программ отправляют компании «Казахстан Тимиржулы» уже на протяжении пяти лет. Но, увы, безрезультатно. Наши съемочные группы также комментировать не стали. Это сооружение сотрудники вокзала называют пандусом, а на самом деле оно пригодно лишь для поднятия сумок на колесах, но никак не для людей с особыми потребностями. Всего в городе прошли паспортизацию 904 социальных объекта, но из них адаптированы лишь 708. Пандусы во многих банках, торговых домах, аптеках, магазинах не соответствуют требованиям. В большинстве случаев их устанавливают для галочки, и многим они напоминают американские горки, по которым взобраться порой не под силу даже здоровому человеку. Поэтому люди на коляске не рискуют по ним подниматься. Можно не вписаться в поворот или въехать в посторонний предмет. Поворотная площадка не соответствует размеру, там полтора метра должно быть квадратом. Не приспособлены пандусы, также не имеете тактильной, дос... тактильной дорожки, также не имеете брайлевской доски. Учреждения, они не готовы встречать именно такую категорию людей. Если мы строим общество безбарьерным, мы должны быть подготовлены. Готовы для приема любой категории граждан в городской поликлинике номер 5. Здесь для людей с особыми потребностями созданы все условия. Специалисты надеются, что и другие организации будут следовать примеру. Угол наклона пандуса должен быть не более 8%. Пандус должен быть огорожен с двух сторон поручнями. Высота поручней должна быть 90 сантиметров и 70 сантиметров высоту. Между поручнями расстояние должно быть около метра. Обязательно должно навес быть над пандусом. Организации, которые не выполняют требования по установке пандусов, ответственные специалисты намерены штрафовать. Сумма штрафа для государственных компаний составляет более 120 тысяч, а для частных – свыше 900 тысяч тенге. Но даже такие цифры не пугают их. В целом, инфраструктура Тараза приспособлена для инвалидов лишь на 20%. Анастасия Сулейманова, Бахажан Бапаев, Руслан Хатила, Тарас, Хабар, 24. Парковая зона появится в поселке Затобольск Кустанайской области в этом месяце. Строительство нового места отдыха жило сразу две улицы населенного пункта. На них появился асфальт и освещение. По плану в парковой зоне будет фонтан, спортивные и игровые площадки. А еще при поддержке местных предпринимателей здесь установят смарт-скамейки. Они будут работать за счет энергии солнца. Отмечу, изготавливает умные лавочки местный житель. Производит лавочки из Материалов казахстанского производства из, взял образцы, которые были представлены на Экспо-2017 и уже сам разрабатывает. Смарт скамейки включают в себя зарядку сотовых телефонов, потом будет Bluetooth. И также на скамейке будет под своя подсветка, которая работает автономно от солнечной батареи. 63 дорожно-транспортных происшествия с участием несовершеннолетних зарегистрировано с начала года в Астане. В результате трое детей погибли, 60 получили различные травмы. Чтобы предотвратить несчастные случаи, представители общественности при поддержке Департамента внутренних дел столицы проверяют наличие дорожных знаков, пешеходных переходов и надлежащего освещения вокруг школ. В рамках акции «Безопасная дорога в школу» также обучают детей юных инспекторов дорожного движения. Большой город, это, это большие риски, связанные с транспортными средствами, это большие риски возникновения ДТП, а вблизи школы наиболее, наиболее опасны, потому что дети, дети на самом деле как бы очень подвижны, очень активны, не всегда внимательны, поэтому, конечно, мы, взрослые, должны уделить большое внимание тому, чтобы до детей, во-первых, донести правила дорожного движения, а во-вторых, создать эту безопасную среду. В Караганде прошел региональный форум первичных организаций партии Нуротан, которых в стране насчитывают порядка 6 тысяч. Они объединяют больше миллиона человек. Делегаты обсудили реализацию свыше 20 проектов о повышении цифровой грамотности населения, переходе на трехязычие, развитии малого и среднего бизнеса и государственной молодежной политики. Сегодня совершенствуют структуру партии, укрепляют первичные партийные организации, а их председатели проходят обучение. Для активизации работы первичных будут внедрять системы оценки и стимулирования их деятельности. Особое внимание на Встречи уделили формированию кадрового резерва партии. У нас в Каргандинской области более 250 человек находится в кадровом резерве. И когда кадровый резерв, вот из кадрового резерва значит, лидирует именно молодежь, 
Именно их надо готовить к этой позиции. Нужно обязательно учитывать то, чтобы молодежь продвигать не только по партийной линии, да, в партийных органах. Их нужно рекомендовать в государственные структуры, в исполнительную. Свой первый праздничный урок посетили первоклассники столичной школы гимназии номер 78. Он прошел в библиотеке первого президента. Каждый год накануне Дня Конституции и первого звонка школьникам рассказывают о роли главы государства в разработке основного закона, а также о развитии республики в целом. В свою очередь малыши делятся своими размышлениями о таких понятиях, как родина, государственные символы и ценности. В этот день в стенах библиотеки для первоклашек прозвучал первый звонок, после чего они получили памятные подарки. Подготовили праздничный урок, который содержит в себе не только элементы праздника, но он содержит в себе самое главное – элементы патриотического воспитания. Мы говорим ребятам о том, что они будущие граждане независимого государства. От их отношения к страницам истории и к такому важному документу, как Конституция, где обозначены их права и обязанности, зависит будущее нашего государства. По дороге в Париж через шесть стран и две части света участники веломарафона Blind Race Астана Париж посетили Беларусь. До этого наших спортсменов встречали в России. В марафоне участвуют незрячие и слабовидящие люди. Проект действует при поддержке фонда детей и молодежи инвалидов по зрению Анашим в рамках программы Рухани Жангару. Передвигается команда спортсменов на специализированных велотандемах. Как активистов из Казахстана встречали в Беларуси. Из Минска материал нашего корреспондента Дмитрия Лукши. Первая делегацию из Казахстана встретила радушная Витебщина. После долгого пробега по России спортсмены перешли границу и записали в свой маршрут следующую страну – Беларусь. После знакомства с местными достопримечательностями спортсмены из Казахстана взяли курс на столицу. Недалеко от Минска, в окрестностях Смолевического района, казахстанцев ждали как первое лица региона, так и встреча с представителями белорусского общества людей с ограниченными возможностями. Весьма символично и место сегодняшней встречи – это Курган Славы. Именно здесь, в далеком 1944 году, белорусы и казахстанцы плечом к плечу сражались с фашистской агрессией. Вот спустя десятилетия потомки героев вновь встретились здесь, чтобы в очередной раз заручиться дружбой и уважением друг к другу к нашим народам. Маршрут спортсменов-энтузиастов, мягко говоря, смелый. За месяц казахстанцы пересекут границы таких государств, как Россия, Польша, Беларусь, Германия и Франция. Именно Париж станет финальной точкой экстремалов. Особенностью международного масштабного проекта является то, что участники команды «Спорт без границ» — это незрячие и слабовидящие велосипедисты. Расстояние от 100 до 200 километров в день ребята преодолевают в тандеме с волонтерами на двухместных велосипедах. Всего в команде 4 тандема. Это... Возможность убрать ту, ту грань, ту вот стену, которая образовалась между обществом и людьми с инвалидностью. Мы сейчас, к сожалению, вот, ну, как бы люди не слышат друг друга, не понимают потребности, не понимают возможности. Существуют какие-то страхи общения, даже коммуникации с людьми. Мы проект инклюзивный, мы проект открытый. И своим примером мы говорим о том, что все в порядке, мы такие же люди, мы также можем заниматься спортом. В начале велосипедисты организовали веломарафон Алматы-Астана. Затем был маршрут из Алматы в Исыкуль, где им предстояло проехать 500 километров. С каждым годом участники ставят для себя амбициозные задачи и каждый раз их покоряют. В этом году расстояние, которое преодолевают участники команды, составит 5000 километров. К слову, уже есть планы и на следующий год. В 2019-м велосипедисты планируют организовать марафон, посвященный развитию деревень и сел. У нас в стране замечательная программа главы государства «Взгляд в будущее. Модернизация сознания». И существует ряд замечательных программ, в том числе и в сфере культуры, в сфере спорта, которые продвигают идею миролюбия, сотрудничества. И, конечно, этот веломарафон является очередным мероприятием добрососедства и э, идей сотрудничества. После экскурсии по Кургану Славы спортсмены также ознакомились с жизнью белорусов, имеющих проблемы со зрением. К слову, в Беларуси действует одно из крупнейших в СНГ предприятий с работниками с ограниченными возможностями. Фирма производит светодиодные лампы и прочее электрооборудование. Казахстанцы и белорусы заручились поддержкой, обменялись контактами. Все-таки не исключено, что марафон без границ в скором времени может стать международным и позволит подключиться к казахстанцам, резидентам из Беларуси. Дмитрий Лукша, Владимир Струк, Хабар 24, Беларусь. И на этом у меня все. 